குழந்தைகளுக்கு இந்த டெக்னிக் எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது குழந்தைகள் வளர்க்கறது அம்மா அம்மா புரிஞ்சா போதும் குழந்தைகள்லாம் புரிய வேண்டாம் கொசுவத்தை பயன்படுத்துறது நீங்க தானே அதை நீங்க நிறுத்தணும் குழந்தைக்கு சாப்பிடுறது நீங்க தானே எப்படி கொடுக்கணும் குழந்தை பசி எடுத்தா மட்டும்தான் கொடுக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒவ்வொரு அம்மாவும் குழந்தைய வாட்ச் பண்ணணும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பசி எடுத்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குங்க அது கொஞ்சம் அமைதியா உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஒரு குழந்தை அழுதா அது பசி கழுகுது பொண்ணுக்கு போயிருக்கும் அப்படி சொல்றீங்களா இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணணும் உங்க குழந்தைய நீங்க வாட்ச் பண்ணி பசி வந்தா இந்த குழந்தை எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அவன் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் இது என்ன பண்றாங்க இந்த குழந்தைய வளர்த்த அம்மாக்கள் இவங்க எட்டு மணிக்கு தூங்கணும் இருக்காங்க எட்டு மணிக்கு குழந்தை பிடிச்சிட்டு வந்து நிறைய பால் கொடுத்து தூங்கு தூங்கு அட்டி உதாரணம் தூங்க வச்சிருவாங்க அப்படின்னா பண்ண கூடாது குழந்தைக்கு எப்ப தூக்க வருதோ அப்பதான் தூங்கும் அப்பதான் இந்த வரைக்கும் விளையாடணும் நாம என்ன பண்றோம் நம்ம தூங்கணும் இருக்காங்க குழந்தை தூங்க வைக்கிறோம் நம்ம திருச்சி குழந்தை திரும்ப சில குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ணுவாங்க அடிச்சு எழுப்பாங்க ஏந்திரி ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டு ஆகுது ஏமா விட வேண்டியதான பகல் தூங்க நைட்டு முடிச்சிருப்பான் ஆதர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருப்பேன் தூங்க குழந்தைகள் தூங்குறது கெடுக்குறீங்க குழந்தை கத்துக்கிறதா இருந்தா தயவுசெய்து சொல்றேங்க வேலைக்கெல்லாம் போகக்கூடாது அந்த குழந்தைக்காக வரணுங்க அவ்வளவு அந்த குழந்தைக்காக முழு நேரம் நீங்க இருக்கணும் அது தூங்க நீங்க தூங்கிருக்கணும் இந்த சென்னை நீங்க இருக்கணும் பச்சை சாப்பிடுறது இப்படிதான் பசி எடுத்தா சாப்பாடு கொடுக்கணும் தாகம் இப்படி இந்த டெக்னிக் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டீங்களா புரிஞ்சுட்டு அம்மா அப்ளை பண்ணா போதுங்க குழந்தை சூப்பரா இருக்கும் உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க குழந்தை விளையாண்டு இருக்கும் கூப்பிடுவீங்க வா 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 அது சாப்பிட வேண்டாம் அப்படிங்கும் வேண்டாம் விட்டுட்டு போங்க இல்லைங்க அது சாப்பிடவே மாட்டேங்குது யார் சொல்ல சாப்பிட மாட்டேங்குதுன்னு விட்டுருங்க அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் எப்ப ஒரு குழந்தைக்கு பசிக்கு இதோ விளையாடாதுங்க வந்து காலை சுத்தி சுத்தி ஒரு அழுதுட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சுக்கங்க நாம தாய் பாசம் அக்கறையோட என்ன பண்றோம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு நாம தான் பயப்பட்டு சாப்பிட தரோம் எந்த குழந்தைக்கும் பசி எடுத்தா சொல்லுங்க அழுதுவோம் இதாவது பண்ணும் அது சாதாரணமா இருக்காது அப்படி விளையாடுதா அது மனசுக்கு பிடிச்ச விளையாண்டு இருக்கு பசி எடுக்காது நீங்க கூட பாத்துக்கீங்களா உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது வேலை செஞ்சு பாருங்க பசி எடுக்காதுங்க சொல்றோம் இல்லையா காரணம் சாப்பிடவே இல்லை அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க வந்துட்டீங்களா அவங்களுக்கு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கோம் ஏன் பசிக்கல சந்தோஷமா இருந்தா பசிக்காது நாம ஒண்ணு கணக்கு போட்டு வச்சிருக்கோம் குழந்தை ரெண்டு மணிக்கு பால் குடிச்சுட்டு இப்ப நாலு மணி ஆச்சு ரெண்டு மணி ஆச்சு நம்ம கணக்கு போட்டு இருக்கோம் நம்ம கணக்கு வேற உடம்பு உடம்பு கணக்கு வேற குழந்தை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டுக்காம இருக்கிற குழந்தைகள் நல்லா இருக்குங்க எந்த அளவுக்கு பாசம் வளர்த்துறீங்களோ எல்லாத்துக்கும் வீசிங் வந்துடும் ஆஸ்மா வந்துடும் சளி பிடிக்கும் ஏன் சளி பிடிக்குது தேவையெல்லாம் பால் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க சம்மந்தம் இல்லாம உங்க உங்க திருப்திக்கா கொடுக்குறீங்க அப்படிதான் வரும் நம்ம டெக்னிக்க குழந்தைக்கு அப்ளை பண்ணுங்க போதும் ஒண்ணு சொல்லி தர வேண்டாம் அது கொஞ்சம் வளர வளர கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாசல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லி கொடுத்து அதுக்கு புரிய வச்சா போதும் இன்னொரு விஷயம் குழந்தைகளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணா பிடிக்காது எஜுகேட் பண்ணா பிடிக்கும் அவன் எந்த குழந்தைக்கு உட்கார வச்சு டே உட்கார் கீழே பாஸ்கர் பேசிக்கிற மரியாதை கீழே சொல்லி பாருங்க அது உலகத்திலேயே பிடிக்காத ஒரே விஷயம் ஆட்டாமை திறமையா மட்டும்தான் வெறுமே சாப்பிடாது மேட்டா குழந்தை கேட்காதுங்க நீங்க இந்த வீடியோ போட்டுட்டு குழந்தைக்கு சொல்லாதீங்க பாத கேள்வி சொல்லாதீங்க நீங்க பாட்டு பாத்துக்கோங்க குழந்தை விளையாட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் விளையாடுற குழந்தை காது சூப்பரா அப்சர்வ் பண்ணுங்க நீங்க சொல்லாம இருந்தா மட்டும்தான் கேட்கும் அதுவே உட்காந்து சாப்பிடும் போது சாப்பிட்டு இருக்கோம் என்னமா எப்படி சாப்பிடுற அப்படின்னா ஏய் நீ உங்களை விளையாட்டும் நீ ஒழுங்கா சாப்பிட சொல்லுவோம் ஒரு குழந்தை அதுவா கத்துக்கிட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பெருமை நீங்க அடிச்சு கத்து வச்சீங்கன்னா அதுக்கு பிடிக்காது மட்டும் <laughs> 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 சந்தோஷ <laughs> 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 
எங்க அம்மாவோட அப்பா டீச்சர் அவரு ஸ்கூல்ல நிறைய குழந்தைகளை கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க வீட்டுக்கு வந்தாருன்னா இவரு குழந்தையோட சத்தம் கேட்டு கேட்டு வீட்டுல கண்டிஷன் யாரும் பேசவே கூடாது எங்க அம்மா சின்ன வயசுல இருந்து வீட்டுல பேசுறதே இல்லை ஏன்னா தாத்தா இருக்கும் பொழுது யாரும் வாய்ப்பு பேசக்கூடாது சின்ன சவுண்ட் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவருக்கு கோபம் வரும் இப்படி பேசாம இருந்து 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 கல்யாணம் பண்ணிட்டு எங்க அப்பா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்தவங்க அப்ப ஆரம்பிச்சது இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னும் வாய்ப்பு போடல பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நிறுத்த முடியல ஒருவேளை வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா வாங்க உட்காருங்க நீங்க யாரு என்ன பேரு எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க வாங்க உட்காருங்க சொல்லிட்டு பாஸ்கிறாங்க போனா இங்க வந்தா அதை பண்ணா இதை பண்ணா தம்பி இங்க வேற நான் அப்படி பண்ண சமையல் பண்ணிட்டு இவங்க அதையே பேசிட்டு இருப்பாங்க நீங்க எதுக்கு வந்து மறந்துருவீங்க ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிரும் எதிர்த்து வந்து நீங்க போனா போதுட்டு எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க டே உன பாக்க ஒருத்தர் வந்தாரா யாரு மாண்ணா தெரியல யாரோ வந்தாரு ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருந்தாரா பேசி தெரிஞ்சு போயிட்டாரா அப்படிமாங்க அவ்வளவுதான் யாரு போய் கேட்கறது இப்படி பேசி பேசி என்ன உயிர் எடுத்தாங்க எங்க அப்பா அவங்க தாத்தா இருக்காருங்களா அவரை கண்டுக்கவே இல்லை எங்க தாத்தா வந்து ஒரு பிலிம் பிலிம் ஆர்ட் டைரக்டர் இந்த எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் எல்லாம் இருவர் மலைக்கல்லாம் இந்த மாதிரி பழைய படம் இருக்கீங்க அதுக்கெல்லாம் எங்க தாத்தா தான் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் பெரிய வித்தக்காரர் அவர் சென்னையிலேயே இருப்பாரு எங்க பாட்டி சம்பளம் பணம் தர மாட்டாரு எங்க பாட்டி வீட்டுல இருந்துட்டு சமய வீட்டு மிட்டாய் கடை வச்சு அதை வச்சு இதை வச்சு சமைச்சு காப்பாத்திருக்கிறாங்க எங்க தாத்தா வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு எங்க அப்பா கூட வெளியே போவாராமா ரோட் யாராவது பார்த்துட்டு அப்புறம் விஸ்வநாதன் யாரும் பையன் தம்பி பையன் அப்படி போறாமா பையன் எத்தனாவது படிக்கலாம் அப்படின்னா டே சொல்ற எத்தனை படிக்க கேட்கற சொல்ற எல்லாம் படிக்க கேட்கலாமா கண்டுக்கிட்டதே இல்ல பையங்க சாப்பிட்டாங்களா தூங்கினாங்களா என்ன ஒண்ணுமே தெரியாதுங்க எங்க அப்பா ஒரு வெறி என்ன பண்ணுவாரு என்ன கண்டுக்கிட்டே இருந்தாரு அதே எனக்கு பிடிக்காது பாத்துட்டே இருப்பாருங்க வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஜெயில் வீட்டுல போய் செருப்பு கழிச்சுனா அவர் சொல்லுவாரு ஏ செருப்பு அங்க வைக்காது இப்படி வெயும் பாரு நடந்துக்குள்ள போனா உட்காந்து இப்படி உட்காரு இப்படி உட்காரு பாரு முதல்ல மூச்சு கழிப்பாங்க பாரு எனக்கு பிடிக்காது முதல்ல மூச்சு கல்ல ஒழிப்பாரு கல்லு போன இப்படி கல்வாது அப்படி கல்வி இது சோ ஒவ்வொரு இன்ச்சு பை இன்ச்சா என்ன பேசிட்டே இருப்பாரு இப்படி பண்ண அப்படி இப்ப நடக்காத உட்காரு படு படும் பாரு நான் தூக்கவே வராது படு தூங்குது போத்தி விட்டுருவாரு நான் உள்ள முடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு மூணு மூணு நேரம் ஆகும் எனக்கு அப்புறம் லேசா தூக்கு வரும் எனக்கு போது போது எதிரிப்பாரு எனக்கு தூக்கு வரும் விஷயங்களை <laughs> இந்த அம்மா பையன் கிட்ட கூட திணிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அதுதாங்க பிரச்சனை அந்த சுப்பிரமணிய படத்தை எழுதுறோம் பாருங்க எல்லாமே புரியும் அப்புறம் வீட்டுல எல்லாம் மாறி 